Hello everyone, welcome to Wapti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. The most important news and editorial of the day, that is again relevant for your prelims and means examination perspective, will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 18th of May. The first news is G7 to pressure India for reversing wheat export ban. We'll see the detail about this. Second, integrated of eShram portal with one nation, one ration card scheme, something again very important. Third, concerns over biological diversity amendment bill 2021. Second, last, latest pollution and health report by Lancet. The last is an editorial improving the cold supply chain. This will give you an insight that how India need to prepare its cold chain supply system. Apart from the news and editorial discussion, at the end of this video, there will be MCQ based questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming problems examination. So without any further delay, let's get started. And if you are new to our channel, do not forget to subscribe to Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And just to tell you about our Prelims test series for 2023. Those of you who are looking for, for test series can buy this course. I have provided a link in the description section down below. A video ke description section ko check kare. Maa pe sari details di hui hai about the test bifurcations. First news of the day, that is G7 to pressure India for revisiting wheat export ban. Recently, India has banded the export of wheat. This is important for general studies paper to bilateral regional and grouping agreement evolving India's and affecting India's interest. Right? So recently India has announced a ban on weed export. Why India has announced this? Because as a part of a measure to control the rise in domestic prices, we have seen that the inflation has taken a toll in India and to overcome that problem, RBI has also increased the repo rate by 40 basic points. You must be aware of these facts. We are continuously discussing this news. उसी को कंसर्न में ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट की जो बैन है उसको फिलहाल के लिए बेसिकली दे हैव एक्चुअली बैंड जो वीट की एक्सपोर्ट थी उसको बैंड कर दिया गया था बट लिमिटेड एक बार नाउ आफ्टर इंडिया बैंडेड द वीट एक्सपोर्ट जो जी सेवन नेशन है उन्होंने कंडेम किया इंडिया के डिसीजन को इवन जर्मनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेट दैट इट वुड वर्स इन द क्राइसिस ग्लोबली एंड इंडियन ऑफिशियल है सेट दैट अर्लियर द वीट बैंड वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू अनरेगुलेटेड एक्सपोर्ट which has led to the increase in the price, right? So there are many challenges also that is associated with the export of wheat. Now there's a request to reverse the ban. So basically the members of G7 countries are expected to appeal India to reverse its wheat ban, which is the export of India. This would be discussed on the G7 summit, which is scheduled for June 26 to 28. And this year only in Germany. So, jitne bhi G7 members country hai, wo India se request karenge ki India is ban ko hatai, taaki jo exports of wheat hai, aage badh sake. And India is exporting to lot more other countries. I will give you a data also, ki kis countries ko kitni export hoti. The Prime Minister of India is to participate on the high level meeting on the food security that is going to take place in the G7 summit. Now, India ki G20 me presidentship start hogi. India will hold the G20 presidency from December 1st, 2022 by end of this year and it will convene the G22 summit in 2023 for the first time. As a future of G20 chair, India has an important responsibility to ensure first is to have food security, especially in the backdrop of Ukraine crisis because of the Russia's invasion to Ukraine, yes, a crisis there, where there food security issues be discussed. And that has also disrupted the global agriculture supply chain network. Not only Russia and Ukraine have impacted, even globally it has impacted. And there are many countries in which this way the inflation is also much more. Now, global food security meeting, if we talk about so the issues of India's wheat export ban is likely to dominate the global food security meeting, which will be hosted by United uh, US Secretary of State at the UN Security Council. 
and us is asking the countries to avoid stopping the wheat export and expect india will reconsider its position on the wheat ban so not only other countries like germany but even the us is vocal that india should revoke the ban of wheat export the consultation between india and g7 countries will continue to the run up this summit which is going to start in germany that is the g7 summit the meeting is likely to produce a proposal but india may not endorse this document but india ne kaha hai ho sakta hai wo is tarah ke cheezon ko endorse na kare because india is more concerned about the price rise that is going domestically and it the government wanted to control the price rise in the domestic market as well. now looking into this infograph this will give you an idea ki india ki sabse zyada wheat kaha jati hai kis countries top destinations ki agar baat kare india's top export destination first is bangladesh followed by sri lanka then uae philippines indonesia nepal yemen qatar south korea and oman so total wheat export to all this nation is 1432 million dollar million right now where does india's wheat export goes maine aapko countries batayi hai these country comprises of almost 87% of the total export now moving to the other news that is integration of e shram portal with one nation one card scheme something again very important this is important for general studies paper to issues related to direct farm subsidies and other issues related to buffer stock and food security this can again be important for general studies paper 2 in mains that is the government policy and issues related to program and implementations so according to the ministry of labor and employment jo e shram portal hai that is meant to register worker in an unorganized sector will allow them to have access of social security benefit and it will call for an integration of one nation one ration card scheme so this is something again very important that will give and that will ensure that jo khas kar ke social security benefits hai wo un logo tak pahunch pae so it is envisaged that the comparison of the local data with the permanent address on the e shram shall be identified to the market worker within the e shram portal to kai aise workers hain suppose the worker who has a native town in bihar and he is working for he is working in the state of maharashtra or delhi to uske jo local address hain wahan se hi wo apne khas kar ke jo ration hai usko avail kar payega but now government has make it pan india or integration hone ke baad he can also take the benefit from the state where he is actually working to ye kafi acche decision hai iske impact kafi acche honge and even it will help the lot of migrant people that are working apart from their home cities now ensuring social security benefits is the main aim so the main issue is to ensure that the localization or local of worker is not hindrance to access to the social security benefits कोई भी इंडिविजुअल किसी भी जगह पे जाके काम करे उसके लिए वो हिंड्रेंस ना हो इफ़ पीपल फ्रॉम बिहार वेस्ट बंगाल उड़ीसा और एनी प्लेस वर्किंग इन कर्नाटका तमिलनाडु चेन्नई एनी प्लेस राइट सो इट शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू देम इट शुड नॉट बी अ डिटरेंट एंड ही कैन गेट बेनिफिट देयर एज सो ई शुरम सेल शेयर द ऑल रिलेवेंट डेटा विद द स्टेट्स गवर्नमेंट इन अ डायनेमिक वे नाउ ई शर्म पोर्टल के बारे में कुछ बेसिक्स और बेनिफिट्स की अगर बात करें फर्स्ट category of unorganized worker that is going to be covered there is a construction worker will be part of it migrant worker gig and platform worker street vendors jo honge wo iske part honge domestic workers agriculture workers and other organized worker so this can be again factually important for prelims examination also now what is the benefits of e shram so e shram card to be accepted across the country ye pan india accepted hogi koi regional disparity nahi hogi any people from any uh, section of the country would be able to access the benefits accidental insurance cover hongi even 2 lakh of accidental death and permanent disability for 1 lakh rupees would be there social security benefits to be delivered through the portal and helpful for the state and central government to provide assistant during calamity and pandemics which we have recently seen during the covid 19 pandemic also ना वन नेशन वन राशन कार्ड की अगर बात करें टू अवेल वन नेशन वन राशन कार्ड दे आर सम इजी स्टेप्स यू हैव टू विजिट द पोस्ट इनेबल राशन कार्ड शॉप ड्यूरिंग द वर्कशॉप राइट इन द वर्किंग आर सो इफ यू नो एनी वन जिसके आप बेनिफिट्स कर सकते हैं मेक श्योर यू मेक देम अवेयर सो दैट दे आर बेनिफिटेड फिर दे हैव टू शेयर द आधार नंबर विद आधार सीडेड राशन कार्ड 
undergo Aadhaar based on biometric authentication at SOAP and receive your National Food Security Grade quota. So, double uh, A Y के अंदर 35 kg or P double H के अंदर 5 kg of rice. And the price that is there is rice for three rupees, wheat for two rupees, and coarse grain for one rupees per kg. Now the other news concern over the Biological Diversity Amendment Bill 2021. This is important for general studies paper two, paper three actually conservation, environmental pollution, degradation, and EI. So parliamentary panel members have expressed concern over the exemption. that was given to ayus practitioner under the recent biological diversity act or bill 2021 i have also discussed this bill previously in our daily news and editorial analysis if you have not watched it do check it out up direct search kar sakte hain playlist section mein the biological diversity amendment bill 2021 is a final stages of consultation aur ye jpc ko refer ki gayi hai to scrutinize it The biodiversity bill make a distinctions between the cultivated medical plants and forage based plants. Now, this bill ki kuch specific features that is again going to be important for your prelims examination specifically. So, the biological diversity amendment bill was introduced in Lok Sabha by the Minister of Environment, Forest and Climate Change in December 2021, right? And the bill amend the Biological Diversity Act 2002. and the act provide for conservation of biological diversity sustainable use of components or fair or equitable sharing benefit arising out of the biological resources india is already party to many other international obligations usko bhi pure karne ke liye is tarah ke bills help karegi the bill seeks to streamline the research and patent applications encourage cultivation of wild medicinal plant and practice of indigenous medicines Now exemptions दी गई हैं आयुष को वॉट आर द एग्जामेशन एंड वाई द कंसर्न हैज़ रेस्ड दिस कैन बी अगेन अ पॉसिबल क्वेश्चन इन योर मेन्स एग्जामिनेशन आपसे मेन्स के सवाल में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं सो अंडर द एक्ट सर्टन कम्युनिटीज आर एग्जेमटेड फ्राम इंटीमेटिंग द स्टेट बायोडाइवर्सिटी एक्ट उनको स्टेट बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड्स हैं उनको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी बिफोर टू गेट ऑप्टेन एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स और कमर्शियल यूटिलाइजेशन तो किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स को कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को पहले इंटरमेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी नाउ देर आर दीज आर लोकल पीपल कम्युनिटीज ऑफ द एरिया एंड प्रैक्टिसनर ऑफ इंडिजिनस मेडिसिन लाइक वैद एंड हकीम्स वुड नॉट बी रिक्वायर टू इन्फॉर्म द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स नाउ द बिल हैड एक्सटेंडेड दिस एग्जामेशन क्राइटेरिया टू आयुष दैट इज ऑल द रजिस्टर्ड आयुष दैट इज आयुर्वेदा योगा एंड naturopathy yunani siddha and homeopathy these practitioner and cultivation of the plant uh, can also go ahead with the medicinal plant and product and these would be also exempted under this rule now some concern that has been raised so expert are of the opinion that the exemptions could open a law of abuse because ye kaha gaya ki jis tarah se regulations thi pehle usse uski kahin na kahin violations hogi jitne natural products hain organic products hain दैट कैन ऑल्सो हैव उसके लेकर के खास करके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अराइज हो सकती है द बिल एमेंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू सिंप्लीफाई द कम्प्लाइंस रिक्वायरमेंट फॉर द डोमेस्टिक कंपनीज राइट सो दीज आर द कंसर्न दैट हैज बिन रेज बाय द जे पी सी द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी एंड अदर स्टेक होल्डर्स एन बी ए की अप्रूवल रखी गई है द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और यू कैन से एन बी ए दिस इज दिस रिक्वायर the ministry said that the nba approval is required only at the time of commercialization of the patent and not at the time of applications of the page the stakeholders are of the opinion that this is something that is very far reaching implications so the expert has raised concern regarding this and we expect that the point the concern that is raised by the jpc will be definitely taken into consideration agar aap mains ke examination mein likhenge तो जे के जितने रिकमेंडेशन हैं जो कंसर्न हैं वो भी आप हाईलाइट जरूर करें ना द लेटेस्ट पॉल्यूशन एंड हेल्थ रिपोर्ट बाय लेंट समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज पेपर थ्री कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन एंड ई आई ए सो अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट जो कि पब्लिक हेल्थ पॉल्यूशन के बारे में पब्लिश की गई है दिस वॉज पब्लिश बाय द लैंड सेट प्लेनरी हेल्थ 
और एयर पोल्यूशन के बारे में ये बताया गया दैट ऑलमोस्ट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ वन सिक्सटीन पॉइंट सेवन लैक डेथ राइट दिस वॉज बेसिकली रिपोर्टेड इन टू थाउजेंड नाइनटीन और सेवनटीन पॉइंट एट डेथ सेवनटीन पॉइंट एट परसेंट ऑफ द टोटल डेथ दैट इज रिपोर्टेड तो आप नंबर्स में भी देख सकते हैं या फिर परसेंटेज इट इज मच बेटर दैट यू राइट इन एग्जामिनेशन परसेंटेज फॉर्मेट तो कभी भी आप ऐसे डेटा यूज करें तो परसेंटेज फॉर्मेट के यूज करें so there is the largest number of air pollution related death in the country in any country india mein jitni death hui air pollution ko lekar ke itni death aur kisi bhi countries mein report nahi ki gayi now global air pollution data ki agar baat kare at present the global air pollution along with contributors to 66.7 lakh death and overall pollution was responsible for estimated 90 lakh deaths और ये नंबर्स जो हैं दैट हैज बीन रिमेन अनचेंज सिंस 2015 थाउजेंड फिफ्टीन सो वी हैव नॉट सीन एनी इम्प्रूवमेंट इन द डेथ दैट वाज रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन एम्बियंट एयर पोल्यूशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 45 फाइव लैक ऑफ डेथ्स हजारियस केमिकल की वजह से 17 लाख एंड लाइन लाइक डेट हैज लेट ड्यू टू द लीड पॉल्यूशन विच इज अगेन अ कंसर्न पोल्यूशन इन इंडिया की अगर बात करें मेजॉरिटी ऑफ 16.7 पॉइंट सेवन लैक एयर पोल्यूशन डेथ इन इंडिया इज नाइन पॉइंट एट वेयर इट इज काउज बाई टू पॉइंट फाइव पर्टिकुलर मैटर जो पी एम टू पॉइंट फाइव है उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डेथ रिपोर्ट की गई ऑल दो द नंबर ऑफ डेथ फॉर द पोल्यूशन रिसोर्स एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम पॉवर्टी खास करके इंडोर एयर पोल्यूशन की बात करें वाटर पोल्यूशन की बात करें दिस हैज डिक्रीज अ बिट बट अगेन दिस नंबर इज नॉट दैट हैंडसम दैट we can cheer upon it right so definitely government of india need to focus is upon this as well and according to the report air pollution is most severe in the indo gangetic plain right there are area that contains in new delhi that has the most polluted city agar delhi ki baat kare world ki sabse polluted capital mein count ki jati hai and burning of biomass in the household was the single largest cause of air pollution in death in india followed by the coal consumptions and crop burning right now government ki jo efforts hai wo kaise fail rahi hai so the failed government effort the number of death remain high despite the india's considerable efforts against the air pollution government ne pradhan mantri ujwala yojana jahan pe gas connections di gaye logo ko but again it has not shown the impact on the ground india has developed the national clean air program and commissionized for air quality management index in the national capital region which has again not given the substantial result however india does not have a strong centralized administrative system to drive the air pollution control over the things and consequently improvement jo air quality mein wo bhi limited dekhi gayi so some other technology upgradation and intervention is required so that we can have a substantial progress in terms of air pollution now lead pollution is again a concern so an estimated 9 lakh people have died every year due to lead pollutions and this number should not be underestimated right earlier the source of lead pollution was from the lead petrol which was replaced by the unleaded petrol however the other source of lead exposures include unsound recycle lead acidic batteries e waste pollutions species that control the containment with lead pottery gazettes lead salts lead in paint and other consumer products to ye sare aise products hain jo ki environment mein act aate hain contact mein directly and it is impacting the human beings now moving to the editorial of the day improving the cold chain system something important for general studies paper 2 that is government policies and intervention for the development of various sector an issue arising from a design and implementation this editorial written by ck mishra he is a former secretary of the government of india so i'll be simplifying this editorial by four important subheads that is universalization program jo immunization program hai uip jise kehte hain cold chain management cold chain infrastructure under uip and the way forward the entire editorial focuses upon the cold supply chain in india सो अगर बात करें सप्लाई चेन की इट शुड ऑल्सो इनकरेज एंड इंटरेस्ट इन द प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी स्पेशली द वैक्सीन राइट एंड द इंटरेस्ट इज अंडरस्टेबल गिवन इंडिया अकाउंट फॉर द सेकेंड हाइएस्ट केस लोड इन द ग्लोबल अगर पूरे केस की अगर बात करें इंडिया में जिस तरह से केसेज बढ़ी हैं तो सबसे ज़्यादा केस लोड वर्ल्ड वाइड इंडिया में रिपोर्ट की गई 
and once the vaccine were available the nation has to take the rolling even the jo vaccination process hai wo sabse zyada india mein start ki gayi hai the numbers is again higher side jo mass population and that was being vaccinated but during this entire process of vaccination india have faced a lot more logistic and cold supply chain problem यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की अगर बात करें सो यू आई पी हैज लॉन्च इन नाइनटीन एटी फाइव टू डिलीवर आर रूटीन इम्यूनाइजेशन दैट सो कास्ट द स्ट्रेंथ इन मैनेजिंग द लास्ट स्केल डिलीवरी और ये ऐसी प्रोग्राम है दैट हैज क्लोज टू टू पॉइंट सिक्स सेवन करोड़ न्यू बॉन्स एंड टू पॉइंट नाइन करोड़ प्रेगनेंट वुमेन एनुअली सो टू टू स्ट्रेंथ इन द प्रोग्राम एंड आउटकम इन टू थाउजेंड फोर्टीन मिशन इंद्रधनुष इंट्रोड्यूस टू अचीव अ फुल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन एंड प्रेगनेंट वुमेन एंड रैपिड कोल्ड चैन मैनेजमेंट की अगर बात करें इंडिया में सो द सक्सेस ऑफ एनी सस्टेनेबल वैक्सीनेशन प्रोग्राम रिलाइज अपॉन मेनी फैक्टर कुछ वैक्सीन्स की अगर बात करें जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की गई है इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज ऑल्सो फेल बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द प्रॉपर सप्लाई चेन और स्टोरेज सिस्टम इंडिया क्लोज टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टेम्परेचर सेंसिटिव हेल्थ केयर प्रोडक्ट आर डैमेज और डिग्रेडेड बिकॉज ऑफ द इनसफिशेंट सप्लाई चेन दैट वी आर फेसिंग एंड वेस्टेज has also caused implications that has delayed the achievement of immunization targets so ye kuch aisi problem hai jo india ne pandemic ke time witness ki hai we have to work upon it and ensure that these type of problems are not repeated and infrastructure development that is essentially required should be the part of it now cold chain infrastructure under uip so india's universal immunization program comprises of upward 27 thousand functional supply chain points jisme 750 are located at district level so we are 3% hai the remaining 95% are located at district level below district levels right kuch district level pe hai baki 95% jo almost hai wo below district level hai to covid 19 ke time government ne jitne bhi uip ke samay mein cold chain ki construction ki gayi us pe rely kiya for 87 current population two doses ke liye aur 100 current populations for single dose तो 87 करोड़ पॉपुलेशन और 100 करोड़ पॉपुलेशन को गवर्नमेंट ने इसी सप्लाई चेन पर डिपेंड होकर जो टोटल वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट की ना दिस एफर्ट्स वर सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट क्लाउड बेस्ड कोविन प्रोग्राम व्हिच हैज फैसिलिटेटेड द रजिस्ट्रेशन इम्यूनाइजेशन अपॉइंटमेंट एंड डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट्स टू हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ डिजिटलाइजेशन इन आर कंट्री वे फॉरवर्ड की अगर बात करें क्या सप्लाई चेन होनी चाहिए हाउ इट कैन बी इम्प्रूव एंड वॉट आर द लेसन दैट नीड टू बी लर्न सो एज वी रिकवर फ्रॉम द पेंडेमिक दर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी शुड ऑल्सो गेट अ न्यू मेकेजम टू डेवलप एन अनब्रोक एंड रिजिलियन कोल्ड सप्लाई चेन सिस्टम दैट शुड ऑगमेंट द इम्यूनाइजेशन लैंडस्केप एंड गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी अगेन अ वे वेयर वी शुड हैव एन एक्सेस टू लास्ट माइल स्टोन सेविंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इट इज इम्पेरेटिव फॉर द गवर्नमेंट to look for the future where critical arteries can be there and supply chain management ko improve karne ki zarurat hai which can help the other facilities and strengthen it so robust cold chain system are invested in india's future pandemic preparedness so a supply chain which is robust in nature and that can prepare india for any future pandemic is essentially required at this point of time so agar aap mains mein likhenge is tarah ke ek topic ko handle karenge to make sure aap is tarah ke futuristic ओपिनियन या वे बेस्ड जो वे फॉरवर्ड है वो जरूर लिखे मूविंग हेड विद एम सी क्यू क्वेश्चन बट बिफोर आई प्रोसीड जस्ट टू टेल यू द आंसर ऑफ योर स्टडी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज सी फॉर सेकेंड क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन इज ए टूडे इज एम सी क्यू क्वेश्चन द नेशनल मानसून मिशन इट वॉज लॉन्च बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इट एम्स टू डेवलप स्टेट ऑफ आर डायनेमिक प्रोडक्शन सिस्टम फॉर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्ट आपको बताना है इसमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन है यू हैव टू चेक दैट सेकेंड अमल होप मिशन वॉज रिसेंटली लॉन्च बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इरान यू ए पाकिस्तान और श्रीलंका सो डू चेक इट आउट फॉर द करेक्ट ऑप्शन करेंट अफेयर फॉर वन ईयर इज अगेन इंपॉर्टेंट तो जितने भी रिसेंट एक्टिविटीज हुए हैं वो आपको ध्यान रखने सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द डेली न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस फॉलोड बाय द एम सी क्यू क्वेश्चन इफ यू हैव एनी अदर कंसर्न यू कैन लेट मी नो आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू फॉर टाइम बींग I'm signing off. Thank you so much for watching this video.